தன்மான சகோதர சகோதரிகளே திரும்பவுமாய் இம்மானுவேல் கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்பு கூட்டு சாபனத்தினர் உடன் கூட இருந்து இந்த செய்தியை கொடுப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே நாங்கள் வெற்றியோடு கூட கால்நடை போடுகிறோம் ஆகவே இந்த டூ நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படி இருந்தால் கிறிஸ்துவை நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்தலாம் என்பதை குறித்து வேத வசனங்கள்லேருந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எல்லோருக்கும் மிகவும் நன்றாக தெரிந்த ஒரு வசனம்தான் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி இரண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டிலிருந்து வாசிக்கிறேன் நீதிமான் பனியை போல செழித்து லெபினோனில் உள்ள கேதுரை போல் வளருவான் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் கத்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலியாக அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கணிதந்து புஷ்டியும் பசுமையாய் இருப்பார்கள் இங்கே பார்க்கும் பொழுது செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை நீதிமான் பனியை போல செழித்து லெபினோனில் உள்ள கேதுரை போல் வளருவான் என்று சொல்லப்பட்டு கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்கள் செழித்திருப்பார்கள் கத்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலியாக அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்று விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கணிதந்து புஷ்டியும் பசுமையாக இருப்பார்கள் இன்றைக்கு முதிர் வயது என்று கவலைப்படுறீங்களா காலேப் என்ற ஒரு பக்தன் இருந்தார் அவருக்கு எண்பத்தைந்து வயது எண்பத்தைந்து வயதில் சொல்கிறாரு எனக்கு நாற்பது வயதில் இருந்த அந்த பலன் எனக்கு இருக்கிறது அந்த எப்ரோனை தாங்க நான் போயிட்டு அதை கைப்பற்றுவேன் எனக்கு எண்பத்தைந்து வயது தான் ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முதல் இருந்த அந்த பலன் இன்னும் இருக்கிறது தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தாரு எப்ரோனை மாத்திரமல்ல அதற்கு பின்பு வேறு பட்டினங்கள் எங்கூட அவர் கைப்பற்றிருந்தேன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன் இங்கே மோசி எழுதியிருக்கிறார் இந்த சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தலைப்பு ஓய்வு நாளின் பாட்டாகிய சங்கீதம் இதுதான் அதனுடைய தலைப்பாக இருக்கிறது ஓய்வு நாள் என்று சொன்னால் யூதர்களுடைய கலாச்சாரம் அது ட்ரெடிஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே நிறைய காரியங்கள் இருக்கும் அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பிப்பார்கள் அது ஆயத்த நாள் அந்த ஆயத்த நாளிலே என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பின்னேறத்துக்குள்ளாக தங்களுடைய வேலைகள் சமையல் அது எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்குபடுத்துறது கிளீன் பண்ணுறது எல்லா காரியங்களும் செய்து ஒழுங்குபடுத்தி விடுவார்கள் அதன் பின்பதாக ச ச அதாவது சனிக்கிழமை காலையிலே அவர்கள் தேவனை தொழுது கொள்வார்கள் அந்த நாள் தேவனுக்குரிய நாள் ஆகவே தேவாலயத்திலே தேவனை தொழுது கொள்வதும் தேவனுடைய காரியங்களை செய்வதும் தான் வளமை ஆனால் இந்த நாட்களிலே ஓய்வு நாளிலே சட்டர்டேஸிலே ஒரு கோழி முட்டை போட்டால் அந்த முட்டையை சாப்பிட மாட்டார்கள் ஏனென்றால் கோழி ஓய்வு நாள் சட்டத்தை மீறிவிட்டது என்று சொல்லி கோழி முட்டை சாப்பிட மாட்டார்கள் அப்படித்தான் ஆடு குட்டி போட்டால் சரி மாடு கன்று இருந்தாலும் சரி ஓய்வு நாள் சட்டத்தை மீறிவிட்டது என்று சொல்லி அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்களாம் பாருங்க எவ்வளவு வைராக்கியம் என்று சொல்லி ஆனால் இது கத்து சொன்னதால இது மனிதர்களுடைய ட்ரெடிஷன் கலாச்சாரம் இப்படியாக கண்டிப்பாக ஓய்வு நாள் என்று சொன்னால் இந்த கையை இந்த லெவலுக்கு மேல உயர்த்தக்கூடாது ஏன் தெரியுமா சாப்பிடுறது வரைக்கும் தான் குறிப்பிட்ட கிலோவுக்கு மேல தூக்கக்கூடாது ஒரு பிள்ளை அழுதா கூட அந்த பிள்ளையை தூக்கி மடியில வைத்திருக்கலாமே தவிர தோல்ல தூக்கி இப்படி தட்டக்கூடாது ஏனென்றால் வாய்க்கு மேல அது உயர்ந்து விடுறது அது இப்படி எல்லாம் கலாச்சாரம் சொல்லுறது இந்த கலாச்சாரங்களை விட இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் உண்மையாக மோசை என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்ட மின்றாலிட்டி மனநிலை இருக்க வேண்டும் உண்மையாக கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டது என்று சொன்னால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து வாழுகிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கிறிஸ்தவம் என்று சொல்வது ஏதோ நான் பிறந்து எனக்கு பீட்டர் என்று பெயர் வைத்தார்கள் ஜோன் என்று பெயர் வைத்தார்கள் இதனாலே நான் கிறிஸ்தவன் என்று விட்டு கண்ணா பின்னா என்று வாழ்வது கிறிஸ்தவம் அல்ல கிறிஸ்துவை பின்பற்றினவர்களுக்கு தான் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரை இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பதாக சூட்டினார்கள் என்றால் அவர் கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்திருந்தார்கள் கிறிஸ்து இரக்கம் பாராட்டினார் அன்பு பாராட்டினார் மன துருகினார் குஷ்டரோகிகளை தொட்டு சொஸ்தமாக்கினார் விதவ அதாவது விதவைகளுக்கு இறங்கினார் விவசாய ஸ்திரியை கண்டபோது எல்லோரும் கல்லறிந்து கொலை செய்ய வந்தார்கள் அவரும் மன்னிப்பு கொடுத்தாரு பாவம் செய்தவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து அவர்களுக்கு சுகம் கொடுத்தாரு ஆகவே இவர்களும் அந்த அப்போசலர்களும் அப்படியாக அவர்கள் இயேசுவை பிரதிபலித்து இருந்தபடியினால் அன்பு காட்டினார்கள் நன்மை செய்தார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் வந்தது அங்கே நான் பிறந்ததுனாலே ஒரு கிறிஸ்தவளாக இருக்க முடியும் நான் பிறந்தது இந்துவாக 
ஆனபடினால் இந்துவாக பிறந்தால் இந்துவாக வாழ முடியும் ஆனால் கிறிஸ்தவமாக பிறந்தால் கிறிஸ்தவராக வாழ முடியாது கிறிஸ்துவை பின்பற்றினால் தான் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ முடியும் ஆகவே இந்த ஓய்வு நாள் சங்கீதத்தில் அங்கே சொல்லுகிறார் நீதிமான் பனியை போல செலுத்து நமக்கு இந்தியா இலங்கை மக்களுக்கு பனியன்றால் நல்லா தெரியும் இல்லையா பனையில் அந்த தோல் முதலாவது பாருங்க அந்த பழத்தில் இருந்து எடுக்கலாமா ஆமா பழம் பனம் பழம் அந்த பனம் பழத்தை என்ன நடக்கும் அது கீழே விழும் விழுந்த பிறகு அதை எடுத்து அந்த யூஸை எடுத்து பனங்காய் பணியாரம் செய்கிறோம் பணம் பனி பனாட்டு செய்கிறோம் இப்படி பல காரியங்கள் செய்கிறோம் அதுக்கு பிறகு அந்த அதை சும்மா விடுவோமா அந்த கொட்டையை அதுக்கு பிறகு ஆடு மாட்டுட்ட போட்டால் அந்த ஆடு மாடு அதை சூப் சோப்பி சாப்பிடுது அது பின்பு என்ன நடக்குது மழை பட்டு அப்படி முளைச்சி பூரான் போல வரும் அப்போ மூரான் போல வந்த பிறகு அது பேந்து கிழங்காகிறது கிழங்கானதுக்கு பிறகு அந்த கிழங்கு எடுத்து பச்சையாக காய வச்சுட்டா அது ஒடியல் ஒடியல் கூலெல்லாம் சாப்பிடுவோம் அவிச்சிட்டா அது அவிச்சு கிழங்காய் சாப்பிடுவோம் அவிச்சதை காய வச்சுட்டா புழுக்கொடியில் அது பிறகு புழுக்கொடியில் கடிச்செல்லாம் சாப்பிடுவோம் அதில் மாவை வச்சு தேங்காய் போட்டு ஜக்கரையெல்லாம் போட்டு நல்லா சாப்பிடுவோம் இல்லையா நல்ல டேஸ்ட் வாயுறுது ஆமாம் அப்போ பாருங்கள் அப்படியே அந்த கனியில் இருந்து இவ்வளவு காரியங்கள் நிறைய செய்யலாம் அந்த பிறகு அந்த பூரான் முளைச்சி சாரி அந்த கிழங்கு வந்த பிறகு அந்த பூரானை வட்டி பூரானுண்டு அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த சீடி எடுத்து சாப்பிடுறோம் அதுக்கு பின்புதாக அந்த இப்படியெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யாமல் அந்த கிழங்கை வளர விட்டால் வடலி என்று வளருது அந்த வடலி வளர்ந்து இப்படி நேராக வளரும் மேன் பார்த்து நேராக வளருது தெரியுமா இப்படி சூரியனை பார்த்து அது வளர்றது ஆகவே தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இங்கே மோசை சொன்னது பேரீச்ச மரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது பனைமரம் அந்த மரத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் அவை இந்த பனைமரம் என்ன செய்கிறது நேராக வளருது ஏன் தெரியுமா அதுக்கு சூரிய வெளிச்சம் தேவை ஆகவே அந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்த்து அப்படியே நேராக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறபடியால் அதோட ஓலை அதோட அந்த என்ன ஒவ்வொரு காரியங்களும் அது பிரயோஜனமாக ஓலையால் வேலி அடைக்கிறோம் அந்த ஓலையில் அந்த நாரை எடுத்து கயிறு பின்னுறம் நிறைய காரியங்கள் செய்கிறோம் அதுக்கு பின்பதாக அந்த பனைமரம் ஒரு ஸ்டேஜஸுக்கு வந்த பிறகு என்ன செய்கிறோம்னா அதை வெட்டிட்டு அந்த மேலே இருக்கிற ஸ்கின்னை எடுத்து போட்டு சமைக்கிறோம் அடுப்பில் போட்டு இப்போல்லாம் நாங்கள் எலக்ட்ரிக் குக்கரை பாவிக்கிறோம் ஆனால் சிலோனில் அடுப்பில் போட்டு எரிப்போம் அந்த ஸ்கின் அதுவும் கழிவில்லை அதுக்கு பின்னதாலே அந்த மரம் இருக்குது அந்த மரத்தை சீவி இப்படி தீராந்தி போடுவோம் சிலா கேந்த அடிப்பாங்க அப்படி அடித்து அது வீட்டை காற்று கூரையாக நீக்கிறது அப்போ பனைமரம் லாங் லைஃப் அது கனகாலம் இருக்கும் உறுதியான மரம் அதில் ஒரு கழிவும் இல்லை அதில் அந்த கனி வரும்போது இளமையில் நுங்கு அந்த நுங்குக்காக நானும் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்படுறது இன்னும் கிடைக்கல அனுப்படி நல்ல இந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிறபடியாக கிடைக்கல அப்போ நுங்கு அது ரொம்ப டேஸ்ட்டு அந்த நுங்கு அப்படியாக அதில் ஒரு கழிவும் இல்லை ஏன் இவ்வளவு ஒரு கழிவும் இல்லாத ஒரு மரத்தை வைத்து ஒப்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கிற வாழ்க்கையிலே எரிச்சல் பொறாமை வன்கண் சண்டை கோபம் சாதி இன மத வேற்றுமை எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் அவன் நீதியின் சூரியனாக இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிறான் மல்கியா நான்கு ரெண்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் நீங்க தேடி போக வேண்டியதில்லை நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் தானாக உதிக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு நீங்க பயந்திருப்பீங்கன்னு சொன்னால் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டகளின்கள் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அப்படியே தன்னுடைய செட்டகளாலே நம்ம மூடி அவருடைய ஆணி பாய்ந்த கரங்களாலே நம்ம மூடி மறைக்கிற படினால் பிசாசு நம்மை தொட முடியாது பாவம் நம்மை தொட முடியாது பாவம் என்ற கழிவு இதுவுமே நமக்குள்ளே காணப்படாதபடி அப்படி ஒரு பனிமரத்தை போல அங்கே கத்திர ஓய்வு நாளின் பாட்டிலே ஓய்வு நாளிலே கத்திரை சரியானபடி தேடுகிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பனைமரம் போல இருக்க வேண்டும் பனைமரத்திலே கழிவில்லாததுக்கு காரணம் அது என்ன செய்கிறது சூரியனை நோக்கி வளர்கிறது அதே போல ஒரு கிறிஸ்தவனும் நீதியின் சூரியன் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி வளருவான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கழிவு எதுவும் இல்லை பாவம் குற்றம் சாட்டு யாரும் விரல் நெட்டி குற்றம் சாட்ட முடியாது காட்டினாலும் குரல் அது உங்கள் பேரில் யாராவது விரல் நீட்டினாலும் அது பொய்யாக இருக்குமே தவிர உங்களுடைய மனசாட்சிக்கும் தேவனுக்கும் அது தெரியும் அது உண்மை அல்ல பொய் என்று சொல்லி அவ்வளவும் போதும் அன்பானவர்களே மற்றவர்கள் சொல்வதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ரெண்டாவது ஒரு மரம் கேதுரு எனக்கு ரொம்ப பிரி பிரியமான ஒரு மரம் இதை நாம் 
மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே தான் பார்க்கலாம் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும் மணல் தரைகள் ரொம்ப ஹாட் அதாவது சூடான நாடுகள் இந்த சூடான நாட்டிலே மணல் தரையாக இருக்கிறபடினால் அந்த வர நான் போயிருக்கிறேன் மத்திய கிழக்கு நாட்டுக்கு அப்படி போனபடினால் அந்த தேசத்திலே கேதிர மரங்கள் எல்லாம் ஒரே லெவலில் வளர்ந்துருக்கு ஒரே அடர்த்தியாகவும் இருக்கும் ஏன் என்று சொல்லி நான் ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது தான் இந்த காரியத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த கேதிர மரத்துடைய வேர்கள் ரொம்ப லாங் நீட்டாகவும் இருக்குமாம் உறுதியாகவும் இருக்குமாம் அது என்ன செய்யுமா அந்த மணல் தரையை இழுத்து 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 அது அப்படியாக அந்த தன்னுடைய வேராலே தன்னுடைய தரையை இறுக்கி போடுமாம் இறுக்கி தன்னுடைய ஆணி வேறு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அப்படியாக நிலத்திலே கீழாக அந்த ஹாட் அந்த மணலை தாண்டி கல் பாறைகளை தாண்டி நீரூற்றை கண்டுபிடிக்குமாம் நீரூற்றை கண்டுபிடித்து தன்னை தனக்கு அந்த தண்ணீர் எடுத்து தன்னை பிளப்படுத்துமாம் அப்படி பிளப்படுத்தினதன் பின்பதாக தந்த சகோதரர்களை பார்க்குமாம் ஐயையோ அவங்களுக்கு நான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விட்டு மற்ற கேதிர மரங்களையும் அந்த வேர்களையும் இழுத்து அந்த நிலத்தில் இருக்கிற மணலையும் இழுத்து 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 இருக்கி அந்த கேதுர் மரங்களுடைய ஆணி வேர்களையும் கொண்டு போய் தான் எந்த நீரூற்றை கண்டுபிடித்ததோ அந்த நீரூற்று கலண்டையிலே அந்த வேர்களையும் கொண்டே விடுமாம் ஆகவே எல்லா மரங்களும் என்ன செய்யும் ஒரே அளவு உயரம் ஒரே அளவு அடர்த்தியாக இருக்கிறதை பார்க்கக்கூடும் கேதுர மரம் ஒரே உயரம் ஒரே அடர்த்தியாக இருக்கிறது காரணம் என்ன அது தன்னைத்தான் விலப்படுத்தி தன் சகோதரர்களுக்கும் தான் கண்ட சந்தோஷத்தை ஜாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை இவ்வையகம் என்று அது என்ன செய்கிறது தன்னுடைய மற்ற கேதுர மரங்களையும் இழுத்தெழுத்து பிளப்படுத்தி அந்த நீரூற்று கலண்டையிலே நடத்தி அவற்றையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு குறைந்தபட்சம் என்னளவுக்காவது வளர்த்து விடுவேன் என்று வளர்த்து விடுதான் இது ஒரு சாதாரண மரம் இந்த மரம் ரெண்டையும் ஏன் மியோசே இந்த அதாவது ஓய்வு நாள் பாட்டிலே உவமையாக போட வேண்டும் காரணம் இவை ரெண்டும் உறுதியான மரங்கள் நெடுங்காலம் வாழுகிற மரங்கள் ஆனால் ரெண்டும் ஒன்று கழிவற்றது கனகாலம் வாழுகிறது ஒரு கழிவும் இல்லாத மரம் பனை மரம் ஆனால் கேதிர மரமோ அது தனக்காக மாத்திரம் வாழாமல் தான் ஜாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று சொல்லப்பட்டபடி தான் கண்டுபிடித்த நீரூற்றை தன்னுடைய சக சகோதரர்களுக்கும் உடன் ஊழியர்களுக்கும் அது காட்டுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் நான் செய்த இந்த காரியங்களையும் இதை விட பெரிய காரியங்களையும் நீங்க செய்வீங்க அப்படி என்று சொல்லி தன்னோட இருந்த காட்டி கொடுத்த ஜூதாசுக்கம் கையை போட்டு அந்த விழாவிலே வைத்து பார்த்தால் தான் நம்புவேன் என்று சொன்ன தோமாசுக்கம் விட்டுட்டு ஓடின அத்தனை பத்து அப்போ சிலர்களுக்கும் அவர் என்ன சொல்றார் நான் செய்த இந்த கிரைகளையும் இதை விட பெரிய காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் அப்படி என்று சொல்லி அதனால் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்களை சபைகளிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் நானும் நீங்களும் கேதுருவை போல இருக்கிறோமா சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நாங்கள் பெற்ற சந்தோஷம் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் வளர்வது என்று சொல்வது என்ன தெரியுமா அதாவது பைனான்சியலி நான் வளர்ந்து எனக்கு அதனாலே நித்தியத்தில் ஒரு பலனும் இல்லை இந்த பூமியில் ஒருவேளை நீங்கள் உங்களோட ஃபைனான்ஸை வைத்து குறைவில்லாமல் வாழலாம் ஆனால் ஒரு கேன்சர் நோய் வந்துவிட்டால் அல்லது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துவிட்டால் உங்களுடைய பணம் உங்களுக்கு உதவி செய்யுமா ஆகவே பணம் இருக்கிறது நல்லது அன்பானவர்களே ஆனால் பணம்தான் கடவுள் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் பணத்தை கொடுத்த கடவுளை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு அந்த பணத்தை பயன்படுத்துங்கள் அப்பொழுது இயேசுடைய வருகையிலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ராஜ்யம் பரலோகத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆறே ஆறு நாள்ல இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ் வானம் பூமி யாவற்றையும் கத்தர் ஆறே ஆறு நாள்ல படைத்தார் என்னையும் உங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை அங்கே ஆயத்தப்படுத்துறாராம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே எடுத்திருக்கிறாரு அப்ப அந்த இடம் எப்படி இருக்க போறது என்று யோசித்து பாருங்க இது வேணுமா அல்லது இந்த பூமி வேணுமா அந்த கேதுருவை போல நீங்கள் பெற்ற இந்த பாவ மன்னிப்பு நீங்கள் பெற்ற இந்த சந்தோஷம் நீங்கள் பெற்ற இந்த நித்திய ஜீவன் இந்த நித்திய ஜீவ ஊற்றான இயேசு கிறிஸ்து வண்டைக்கு மற்ற சக கேதுர மரங்களையும் கொண்டது போல உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் உங்களுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் குடும்பங்கள் எங்கே அன்பானவர்களே சங்கீதத்திலே இந்த வசனத்தை வாசித்து காட்ட விரும்புகிறேன் சங்கீத நாற்பத்தி ஐந்து பத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் குமாரத்திய கேள் நீ உன் செவியை சாத்து சிந்தித்துக்கொள் 
உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டை மறந்துவிடு முதலாவது கத்திருக்கு என்று நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பழைய ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாம் மறந்துட வேண்டும் ஆப்ரகாமுக்கு மூன்று வேண்டுகோள் கத்தர் கொடுத்தார் ஏன் தெரியுமா ஆப்ரகாமுடைய தகப்பன் தேராகுதான் கானவனுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆதிகாமம் பதினோராவது அதிகாரத்திலே தீர்மானம் எடுத்தார் அவர் ஒரு விக்கிரகம் செய்கிற மனிதன் விக்கிரக ஆராதனைக்காரன் ஆனால் அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்தது கானானுக்குள் போக வேண்டும் என்று ஆனால் அவர் வருகிற வழியிலே மறித்ததன் பின்பதாக அந்த மகன் ஆபிரகாமை கத்தர் அழைக்கிறார் அழைக்கும் போது மூன்று வேண்டுகோள் கொடுக்கிறார் உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் விட்டு நான் காட்டுகிற தேசத்துக்கு வா மூன்று ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் குடும்ப ட்ரெடிஷன் உன் தகப்பன் வீடு ஓ இந்த அப்பா அப்படி இந்த அம்மா இப்படி இந்த குலம் அப்படி அப்படி என்ற என்னுடைய ஜாதி இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது இதை நாங்கள் சாகடித்திட வேண்டும் அடுத்தது உன் உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன் இனத்தை ஓ நாங்கள் தமிழர் தமிழ் அங்க இருந்து வந்தது இங்க இருந்து வந்தது இங்கேயாவது இருந்து வந்தது கடவுள் தான் இந்த எல்லா பாசையும் கொடுத்தார் என்று பைபிள்ல பத்தாம் அதிகாரத்துல பதினோராம் அதிகாரத்துல ஆதிகாமத்துல போடப்பட்டு ஆகவே உண்மையாக பாசை அதாவது எங்களுடைய இனம் இனத்தை நான் நேசிக்கிறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு கிடைக்கிற அவ்வளவு காசை கொண்டு முல்லைத்தீவிலே முள்ளி வழியிலே ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு வருகிறேன் அதாவது நான் என் தேசத்தை நேசிக்கிறேன் என் இனத்தை நேசிக்கிறேன் ஆனால் அதுதான் எனக்கு விக்கிரகமாக மாற்ற மாட்டேன் கடவுளிடத்தில் ஜபிக்கிறேன் என் தேசத்துக்கு சமாதானம் வேண்டும் என் இனத்துக்கு விடுதலை வேண்டும் அது நீங்க தர வேண்டும் ஆண்டவரே என்று ஜபிக்கிறேன் அங்கே தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஈழ விதவைகளுக்கு என்னால் முடிந்த அளவுக்கு போயிட்டு உதவியும் ஒவ்வொரு வருடமும் தவறாமல் என்னுடைய கையில எனக்கு கிப்டா கிடைக்கிற அவ்வளவும் நான் கொடுத்து விட்டு வருகிறேன் இதிலே நான் திருப்தி ஆகிறது இல்லை என் தேசத்தை நான் நேசிக்கிறேன் என் இனத்தை நேசிக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய தேசம் என்னுடைய இனமும் கடவுளுக்கு முன்னாக விக்கிரகமாக மாறக்கூடாது அடுத்ததாக மூன்றாவது உன் இன உன் வீட்டையும் உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் ஆகவே மூன்று கலாச்சாரங்களை மனிதன் விட்டு விட்டு தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஆனால் தேசத்துக்காக ஜபித்து தேசத்தை கட்டி எழுப்பின எத்தனையோ பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் நாமும் அதே போல தேசத்தில் ஒரு ஆபத்து என்று சொன்னால் தேசத்துக்கு ஜபிக்க வேண்டும் தேசத்துக்காக கொடுக்க வேண்டும் தேசத்துக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இவை இருக்க வேண்டும் ஆனால் கடவுளுக்கு அடுத்தது தான் இவை கடவுளுக்கு முன்பதாக குடும்பமோ என்னுடைய இனமோ என்னுடைய தேசமோ வரக்கூடாது அதிலே தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் தகப்பன் வீட்டை மறந்துவிடு அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார் அவர் உன் ஆண்டவர் ஆகியால் அவரை பணிந்து கொள் தீர்குமாரத்தை காணிக்கை கொண்டு வருவாள் ஜனங்களில் ஐஸ்வர்யவான்களும் உன் தயவை நாடி வணங்குவார்கள் ராஜகுமாரத்தை உள்ளாக பூரண மகிமை உள்ளவள் அவள் உடை பொச்சரிகையாக இருக்கிறது சித்திர தையிலாடை தரித்தவளாய் ராஜாவிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வரப்படுவாள் அவள் பின்னாலே செல்லும் அவளுடைய தோழிகளாகிய கன்னிகள் உம் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் கழிப்போடும் வந்து ராஜ அரண்மனைக்குள் பிரவேசிப்பார்கள் இங்கே பாருங்கள் உண்மையாக அந்த மூன்று கலாச்சாரத்தையும் விட்டு விட்டால் ராஜாவின் அரண்மனைக்குள்ளே அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் பிரவேசித்து கழி கூறத்தக்கதா தோழிகளான கன்னிகளோடு கூட அதாவது நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய கணவர் என்னுடைய பிள்ளைகள் மாத்திரம் அல்ல என்ன சூழ இருக்கிற தமிழினம் முழுவதையும் ஏனிய பாசுகளை பேசுகிற மற்றவர்களையும் அழைத்து கொண்டு போறதற்கு நான் கண்ட ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் காட்டி கொடுக்கிறோமா நாம் கண்ட ஈவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவத்திலிருந்து விடுதலை தருகிறவர் சாபத்திலிருந்து விடுதலை தருகிறவர் நோயிலிருந்து விடுதலை தருகிறவர் பரலோகத்திலே நித்திய ஜீவ வாழ்க்கை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணினவர் இந்த ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றை நாங்கள் காட்டுகிறோமா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ரெண்டு பிள்ளை விட்டார்கள் ஒன்று ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு விட்டார்கள் யாவே தேவனை விட்டு விட்டார்கள் ரெண்டாவது தங்களுக்கு என்று ஓட்ட தொட்டிகளை அவர்கள் தேடிக்கொண்டார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஓட்ட தொட்டி என்றால் என்ன தெரியுமா அரபிய நாடுகளிலே மழை வருகிறது மிகவும் குறைவு ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நிலத்திலே அப்படி ஒரு ஹோல் போய் ஒரு கிடங்கு போல வெட்டி அதுக்குள்ள ஒரு பாத்திரத்தை வைப்பார்கள் அந்த பாத்திரம் இப்படி திறந்தபடி இருக்கும் மழை வரும்போது அந்த மழை தண்ணீரை அது தேக்கி வைத்திருக்கும் ஆனால் அந்த பாத்திரத்திலே அடியிலே ஒரு ஓட்டை இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த மழை தண்ணீர் தேங்கி விடாதபடி அதெல்லாம் நிலம் உறிஞ்சி குடித்துவிடும் 
ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில உழைத்து 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 சம்பாதிக்கிறோம் ஓட்டை தொட்டியா பிரசங்கி சொல்லுகிறார் சின்ன சின்ன பிரசங்கிகள் ஒருவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தும் உங்களுடைய பைகளிலே போட்டும் அந்த பைகளுக்குள்ள ஓட்ட தட்டி போல அது உங்களுடைய சம்பாத்தியமாக இல்லாமல் இருக்கிறதா தோல்வியோடு இருக்கிறீர்களா காரணம் ஜீவத்தண்ணீர் தேவனுடைய ஆலயத்துக்குரிய காரியங்களை நீங்கள் மறந்து விட்டு உங்களுடைய அரண்மனையை கட்டுகிறீர்கள் உங்களுக்கு நல்லவா ஒரு ராஜ்யத்தை கட்டுகிறீர்கள் நீங்கள் கட்டுகிற ராஜ்யம் யாருக்குரியது உங்களுக்குரியதா இல்லை அன்பானவர்கள் அது உங்களுக்கல்ல தேவனுக்கு நீங்கள் வைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர் அவருடைய பிரகாரங்களை செழித்திருப்பார்கள் என்றபடி இங்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கத்தர் உத்தமர் என்றும் அந்த சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பதினான்கு சொல்லுகிறது கத்தர் உத்தமர் என்றும் இவன் கண்மணியாகி அவரிடத்தில் அநீர் இல்லை என்று விளங்க பண்ணும்படி யாருக்கு அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாட்டப்பட்ட மன மனநிலை மென்டாலிட்டி உடையவர்களை கத்தர் ப்ரூவ் பண்ண போகிறாராம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறார் அதாவது என் கண்மலையாக அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்று விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் மோதிர் வயதிலும் கணிதந்து புஷ்டியும் பசுமையா இருப்பார்கள் ஒருவேளை நீங்க பொல்லு பிடிச்சு நடந்தாலும் சரி நீங்க பாக்கிங் திசை வந்து நடுங்கினாலும் சரி நீங்க கனி கொடுப்பீங்க முறுமுறுக்க மாட்டீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க நோகுது வலிக்குது என்று அலற மாட்டீங்க இந்த சந்தோஷத்தை கற்றுற உங்களுக்கு தருவார் இந்த அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி உங்களுக்கு ஒரு பிளஸட் இயராக இருக்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது இசிபிஎன் நிறுவனத்தாருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஆகவே கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்ட மென்டாலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கிறதா தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் அவருடைய பிரகாரங்களை செழித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமான் பனியை போல செழித்து லிபனோனில் உள்ள கேதிர்வை போல் வளருவான் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் அவருடைய பிரகாரங்களை செழித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே உண்மையாக ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டுமா அப்படி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்பீர்களா ஆபிரகாம் எடுத்தது போல அந்த தீர்குமாரத்தை எடுத்தது போல நான் என்னுடைய தகப்பன் விட்டு மறந்து விடுகிறேன் என்னுடைய இனப்பெருமைகளை நான் மறந்து விடுகிறேன் என்னுடைய ஜாதி பெருமைகளை நான் மறந்து விடுகிறேன் என் பணப்பெருமை என்னுடைய உடல்ல இருக்கிற தைரியத்தை நான் மறந்து விடுகிறேன் எல்லாவற்றையும் உமக்கு தருகிறேன் ஆண்டவரை ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள வாழ்க்கை வாழ எல்லாம் இருக்கிறது கத்தாவே பணம் இருக்குது ஆனால் சாப்பிட முடியவில்லை கத்தாவே உடை இருக்குது ஆனால் உடுத்து கொண்டு வெளியில போக முடியவில்லை கத்தாவே எல்லாம் இருக்கிறது மனதிலே சந்தோஷம் இல்லை என்று கலங்குகிறீர்களா ஒன்று ஒன்று இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையின்படி நான் பனமரம் போல அந்த கத்தருடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடி நான் ஒரு பனமரம் போல நீதியின் சூரியன் இயேசு கிறிஸ்து தான் என்னுக்கு அதாவது உதாரணமாக இருக்கிறார் அவருத்தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எந்த மனுஷனையும் அல்ல எந்த மனுஷையும் அல்ல எல்லாரும் உலகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள் ஆனால் உன்னதங்களில் இருந்து வந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் எனக்கு உதாரணம் நான் அவரைத்தான் பின் பற்ற போகிறேன் என்று சொல்வீர்கள் என்று சொன்னால் என்னோடு கூட இந்த ஜபத்தை செய்யுங்கள் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே கர்த்தாவே இந்த செய்தியை கொடுக்கும்படி நீர் இந்த இடத்துக்கு என்னை அனுப்பினதற்காக எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் என்னோடு கூட இந்த டிவி நிகழ்ச்சியினோடாய் பார்த்து கொண்டு ஜபித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக என்னை தாழ்த்தி நான் ஜபிக்கிறேன் அன்றுவரே நீர் இந்த பிள்ளைகளை நேசித்தபடினால் இந்த செய்தியை கொடுக்கும்படி இந்த புது வருஷத்திலே ஒரு கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை இந்த புது வருஷத்திலே ஒரு கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை இந்த புது வருஷத்திலே பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று கேட்டாவே ஐயோ நான் உழைத்து உழைத்து என்னுடைய கணவர் இரண்டு மூன்று வேலை செய்து உழைத்தோம் எங்களுக்கு கடன் தொல்லை பெருகி இருக்கிறதே எங்களுக்கு வீட்டிலே சமாதானம் இல்லையே எங்களுக்கு ஒரே துக்கமாக இருக்கிறதே ஆண்டவரே செத்த வீடு போல எங்கள் வீடு காணப்படுகிறதே கத்தாவே நாங்கள் வெளியிலே மற்றவர்களுக்கு கல் வெள்ளி அடிக்கப்பட்ட கல்லறை போல காணப்படுகிறோமே என்று தவிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக என்ன நான் தாழ்த்தி ஜபிக்கிறேன் அன்றுவரே இந்த நாளிலே கத்தாவே அவர்கள் கத்தா செழிப்பாக வாழ விரும்புகிறார்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறார்கள் நீதியின் சூரியன் உமக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேலே நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டுகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் என்று சொன்னீங்களே ஐயாதவனை உமக்கு பயந்தன்றைக்கு ஜபிக்கிறார்கள் அல்லவோ இந்த பிள்ளைகள் மேலே உம்முடைய ஒளிப்படுவதாக இந்த அந்தகார இருள் நீங்கட்டும் கத்தாவே 
ஆச்சரியமான ஒளி பிரகாசிக்கட்டும் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவரியருடைய முகத்தின் ஒளி அவர்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசிக்கட்டும் கட்டாவே உண்மை அறிகிற அறிவின் ஞானத்தின் தெளிவை அருளுற ஆவி அவர்களை கூட்டி கொடுக்கும்படியாக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவனே அப்பாதவனே கிறிஸ்து இயேசுவை மரணத்தில் இருந்து உயிர்ப்பித்த அந்த சத்துவத்தின் வல்லமையின் மகா மேன்மை இன்னதென்று அறியும்படிக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுத்து தங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல தாங்கள் கண்டு கொண்ட இயேசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கத்தக்கதான ஆசீர்வாத பாத்திரங்களாய் கட்டாவே கத்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மணியாக அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதன்மையிலும் கனிந்து புஷ்டியும் பசுமா இருப்பார்கள் என்று சொன்னீங்களே அப்படி என்னோடு ஜெபிக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகள் கட்டாவே முதிர் வயதிலும் கனிதந்து புஷ்டியும் பசுமையா இருக்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஆசீர்வதிக்கிறேன் கட்டாவே தேவ ஜனத்தின் மேலே தேவ வல்லமை இறங்கட்டும் அன்றுவரை உமக்கு நன்றி இசிபி என் நிறுவனத்தாருக்கா நன்றி அந்த நிறுவனத்தை கூட நீர் ஆசீர்வதியும் கட்டாவே அன்றுவரை அவர்கள் ஊடாக இந்த இப்படியான செய்திகளை மற்றவர்கள் கொடுக்கும் ஆவியிலே வளர்க்கவும் தக்கதாய் அவர்களை ஒரு கேதுரு மரமாய் நீர் வைத்திருப்பதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்தாவே அவர்களை கத்தாவே பனைமரமாய் வைத்திருப்பதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் அவர்களோடு உம்முடைய கிருவை இருப்பதாக என்று இயேசுவன் நாமத்தில் ஜெபித்து இயேசுவன் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் கதாவே ஆமேன்